On the back of their new understanding, military cooperation is now expected to grow further, after Turkey approved the sale of its Bayraktar TB2 drones to Egypt. Al-Shabaab said it was behind the attack. And as Turkey expands its military presence in Somalia, there are still many challenges to overcome. በመግቢያው ያስመለከተ ናቸው ከሰሞኑ ግብጽ እና ቱርክ ያድርጉት ያለውን የፖለቲካ ሽርጉድ የተመለከተ ተንቀሳቃሽ ምስል ነው ነገር ይው ኢትዮጵያንም ይመለከታል ተብሏል ግብጽ የድሮን አቅርቦት ቃል ተገብቶላታል እኛም በመረጃችን በስፋት እንመለከታለን ሰላም እና ጤና በእያላችሁበት ለእናንተ ይሁን ውዴ ፈታቤት ሰዎች እንደምን ቆይታችኋል የሳቱን የተመራረጡ መረጃዎች እንደሚከተለው ነግራችኋለን ዋና ዋናዎችን በማስተዋወቅ እንጀምራለን የቱርክ ፕሬዚዳንት ረጂፕ ታይፕ ኤርዶሃን ወደ ካይሮ ጎራ ብለው ነበርም በሶስት ጉዳዮች ላይ ሁለቱ መሪዎች መክረዋል ሁለቱ ጉዳዮች ጋዛና ሶማሊያ ሲሆኑ ከሶማሊያ ጋር በተያዘ የኢትዮጵያ ጉዳይ አንደኛው አጀንዳቸው ነበር ተብሏል የሶማሊያን ወታደራዊ አቅም ከስር መስረቱ ይገነባች ያለችው ቱርክ ከሰሞኑ ደግሞ አደገኛ ንፍናፊ ነው የተባለለትን የዘመኑን የድሮን ቴክኖሎጂ ለግብጽ ለመሸጥ የቱርክ ፕሬዚዳንት ፊርማቸውን አኑሯል ተብሏል የህዋት ኃይላት በተፈናቀውስ ማበል ወደ ራያ መግባታቸው ተሰምቷል የህዋት አክቲቪስቶች ካላማጣ መሆኑ መስመር እንቅስቀሳይ እንዳይኖር ያድማ ዘመቻ ከፍቷል የሶማሊያ የሀገር ውስጥ ሚኒስትር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ቶሬዶን ሁሴንን ሰድባቸዋል ውሸታሞች ናቸው ከማለት አልፈው ዘለፍ አሰምተዋል ይበዚህ እንዳለ በፈንጂ ምትናውጡ መቅደሹ የፊት መሸፈኛና ኮፍያ ማድረግ መከልከሏ ተሰምቷል በሌላኛው መረጃችን የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ሀሰን ሼህ ማህመድ ወዳዲ ሰበባ እንደሚጓዙ ተናግረዋል በዛሬ ሁለት ስለ ጉዟቸው የተናገሩት የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ባዲ ሰበባ ተገኝተን ሶማሊያ ጣልቃል ይገባባት የማይችል መንግስት እንዳላት እናሳያለን ሲሉ ዝተዋል የሶማሊ ክልል ራስ መስተዳደር ሙስጣፊ መሐመድ ኡመር ከቡና አምራቻ ቦንጋ ከተማ ያስተላልፉት መልእክት ነጠላ ፍርክቶችን በመተው የጋራ የሚያድርጉ ገዢ ፍርክቶችን ለማጽናት መስራት ይገባል ያሉበት ንግግር ይዘናል አዲስ አበባ ውስጥ የተፈጠረ የሳት አደጋ ውዝግብ በቃጠሎ የቴሌቪዥን ጣቢያ እንዲወድ ምክንያት ሆኗል በእንጻው ላይ የነበረ ቤት አምልኮም ጉዳት ደርሶበታል ተብሏል በመግቢያ ስታወቅናችሁን ጉዳዮች በዝርዝር እነነግራችኋለን እስከ ፍጻሜ ያብራችሁን እንድትዘልቁ በአክብሮት ጋብዘናችኋል በራ የተፈጠረው ክስተት ያማራና የትግራይ ክልሎች የገባኛል ጥያቄ ከመያነሱባቸው አወዛጋቢ ግዛቶች አንዱና ዋነኛው በሆነው ራያ የትግራይ ታጣቂዎች ጥቃት መክፈታቸው ተሰምቷል ነገሩ በድንገት ይሆን አይደለም በትግራይ በኩል ሰፊ ዝግጅት ሲደረግበት የቆየ ነው ተብሏል የኃይል መፈታተሻ ጥቃት ይመስላል ሲሉ ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ የተናገሩ ነው ከዚህ ሁሉ ጀርባ ህዋት አለበት ሲሉ መወቀስ ያሰማሉ ራያን እንቆጣጥራለን ያሉ በርካታ ታጣቂዎች በተናንተና ለተና በዛሬው ማለዳ ራያ የተለያዩ ስፍራዎች የተቀናጀ ጥቃት ከፍተው ነበር ተብሏል ጥቃቱ በቀላል የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ብቻ የተከፈተ ነው ማህበረሰቡ የነን ጥቃት ለመመከት ብዙ ርብርብ አድርጓል በራያ መሆኑ በኩል የመጣው ካርሚ 24 43 እና 44 የተውጣጣሞ ነው የተነገረለት ታጣቂ ባላማጣ ባላ የማሩ ቀበሌ ጨርጨር ላይ ተንኮሳ መፈጸሙ ታውቋል ጥቃቱን ተከትሎ ሁለት የቀበሌው ኗሪዎች ውዳት ድርሶባቸዋል ጥቃቱ በህዝቡና በአካባቢው ባሉ የጸጥታ ካላት ርብርብ መክሸፉ የተነገረ ነው ከቀናት በፊት የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ውዝግብ በሚነሳባቸው ግዛቶች ህዝብ ወሳኔ ይደረጋል መባሉን ተቃውሞ መግለጫ መስጠታቸው ይታወሳል የእንተከትሎም የህዋት አክቲቪስቶች ካላማጣ መሆኑ መስመር እንቅስቃሴ እንዳይኖር በሚል ተዕዛዝ እያስተላልፉ በማህበራዊ ተስፋ ገጾች ያድማ ዘመቻ አድርገዋል የፌደራሉ መንግስትና የማንነት ጥያቄዎች ያለባቸው የራያና የወልቀት ጉዳይ በህዝብ ወሳኔ ችግሩን እፈታለሁ ቢልም የትግራይ አስተዳደር ደግሞ ሪፈረንደም ፈጽሞ የማይታሰብ ነው ብሏል አቶ ጌታቸው ረዳ የፕሪቶሪያው ስምምነት ሙሉ ለሙሉ ካልተፈጸመ ትጥቅ እንደማይፈቱ ለፌደራሉ መንግስት አሳውቀናል ብለዋል አቶ ጌታቸው ከ270 ሺህ በላይ የታጠቀ ኃይል እንዳላቸው ማመልከቷል ያቶ ጌታቸው መግለጫ ተከትሎ ወደ ራያ በተፈናቂዎች ማበል ለመግባት የተሞከረው ጥረት መክሸፉ የተሰማ ሲሆን ትናንት እንዲሁም ዛሬ አላማጣ መሆኒ ጨርጨር ባላ 
ከአርሚ 24 43 44 የተውጣጡ ታጣቂዎች በትፍናቅ አይሰብብ ለመግባት ጥቃት ለመሰንዘር ጥረት ቢያድርጉ ማልተሳካላቸውም ተብሏል። በአካባቢው መከላኪያ የማግባባት ስራ እየሰራ ነው የሚል ዘገባ ሞጥቷል። የቱርክና ግብጽ አደገኛው ምክር ከሰሙኑ የቱርክ ፕሬዝዳንት ረጂብ ጣይብ ርዶሃን ወደ ካይሮ አመረተው ነበርም በሁለት ወሰን ጉዳዮች ከግብጹ አጫጫው አብዱል ፋታል ሲሲ ጋር ተዋይቷል ሁለቱን ሀገራት ከመመለከተው የሁለትዮሽ ውይይት ባሻገር መሪዎቹ በጋዛ እንዲሁም ከኢትዮ ሶማሌላንድ ስምምነት ጋር ሳይዙ ለሶማሊያም ጭምር መከራዋል ጉዳዩ በቀጥታ ሆነ በተዛዋሪ ኢትዮጵያን የሚመለከት ሆኗል በሶማሊያ የባርበር ያላትና ከዚያም በተጨማሪ ግዙፍ የተባለለትን የሞክዲሾ ታድራይ ካምፕ የገነባቸው ቱርክ ኢትዮጵያ ጉዳይ ሲነሳ አይኗ ከሚቀላው ግብጽ ጋር ቁጭ ብላ ከመምከር ባለፈ የዘመኑ የቴክኖሎጂ አፍን የተባለለትን የባይራክተር ቲቪ2 ድሮን ለግብጽ ለመሸጥ ስምምነት ላይ ድርሳለች ቱርክ የሶማሊያን ወታደራዊ አቅም በመሰረታዊነት ከመጣናከር ባለፈ ከሰሙኑ ፕሬዝዳንቱ አረጂብ ጣይብ ኤርዶሃን ወደ ካይሮ ቁራብለው በቱርክ አንቲ የተባለለትን ባይራክተር ቲቪ2 የተባለውን ድሮን ለግብጽ ለመሸጥ በፊርማ ቃል ገብተዋል አልሲሲ ህነን ድሮን በጃቸው ለማስከባት ይቀደመ ጽኑ ፍላጎት ስለነበራቸው በፊርማ ስነ ስርዓቱ ላይ ደስታቸው ወደራል ነበርው ቱርክ በኢንቨስትመንቱም በወታደራዊ ግንኙነቱም ከኢትዮጵያ ጋር ቦዳጅነት የዘለቀች ሀገር ናት ለኢትዮጵያ መንግስት ሷልባ የጦር አውሮፕላኖችን ድሮኖችን ስታቀርብ ቆይታለች የሶማሊያ ጉዳይ ሲታሰብ ግን አንጀቱ አይችልም ከሶማሊያ ጋር ያላት ግንኙነት የተበቀና ጥልቅ ነው በርግጥ ቱርክና ግብጽ ወዳጅ ሀገራት አይደሉም አሁን የጋዛና የኢትዮ ሶማሌላንድ ስምምነት እንደ ማግኔት አሳስቧቸዋል አግራቱ በቀደመው ጊዜ በብዙ የግንኙነት መሻከር ውጣውረድ ውስጥ አልፈዋል በተለይ የቀድሞ የሊቢያ ፕሬዝዳንት ማሙር ጋዳፊ ህይወታቸው ማለፉን ተከትሎ ሊቢያ ወደ እርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ስትገባ ሁለቱ አግራት በዚያው በሊቢያ ሚንቀሳቀሱትን የተለያዩ የጦር አንጃዎች በመደገፍ ባላንጣነታቸው አሳይቷል ያም ሆኖ የፈረጠመ ወታደራዊ አቅም ካላት ቱርክ አንጻር ግብጽ ምን ያንጠራራታል የሚሉ ተቸዎች ነበሩ የሁለቱ አግራት ልዩነት በዚህ አበቃም ቱርክ የሙስሊም ወንድማማቾች ወይንም ሙስሊም ብራዘርስ ሁድ የፖለቲካ አስተምሮ ጥብቅ ደጋፊ ናት የሙሐመድ ሙርሲን መንግስት መንበር ገልብጦ በቦታው ላይ ተሰየመው ያልሲሲ መንግስት ባንጻሩ የቡድን ጣላቱ ነው በአጠቃላይ ከሊቢያው ጦርነትና ከሙስሊም ወንድማማቾች ደጋፊና ተቋሚነት ጋር በተያዘ ሁለቱ አግራት በጥብቅ የሻከረ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ውስጥ ነበሩ እነዚህ አግራት አሁን የሚፈላለጉበት ጉዳይ ላይ ድርሷል እንዲፈላለጉ ያደርጋቸው አንዱ ሰን ጉዳይ ደግሞ በፈረንጆቹ ኦክቶበር 24 ይፈነዳው የእስራኤል ሃማስ ጦርነት ሲሆን ሁለቱ መንግስታት በተደጋጋሚ እስራኤልን ሲያወግዙ ነበርም ያም ሆኖ አንደኛው እና ወሳኙ ሁለቱን መሪዎች ከሰሙን ያገናኘው ወሳኝ ነጥብ ይሄንኛው ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሶማሊያ ጉዳይ መሆኑ ከሰሙን ታይዘው የወጡ ዘገባዎችና ተንታኒዎች አሳይቷል በሁለቱ አግራት መካከል የሶማሊያ ጉዳይ የጋራ ራስ ሆኖ እንዲነሳ ያደርገው የኢትዮጵያ መንግስትና ሶማሊላንድ የدرسበት የባርበር መውጫና ወታደራዊ ጦር ሰፈር ስምምነት ነው የስምምነቱን ይፋሞን ተከትሎ ግብጽም ሆነች ቱርክ ሁለቱም በየፊናቸው አቋማቸውን ሲገልጡ ታይቷል ግብጽ አቋማን የገለጠችበት መንገድ ዲፕሎማሲያዊ መንገድን ያልተከተለና የዛቻና የማስፈራራት አይነት መልእክት የተላለፈበት ነው ቱርክ ባንጻሩ እንደ ሌሎቹ ምዕራባውያን ሀገራት ሁሉ የሶማሊያ የግዛት አንድነትና ሉዓላይነት መከበር አለበት ብላለች ከሶማሊያ ጋር የቆየና ጠንካራ ግንኙነት የመሰረተች ሀገር ስለሆነች በትምርት በጤናው ዘርፍና በወታደራዊ መስኮ ቱርክ ለሶማሊያ ስትሰጥ የነበረው ድጋፍ ቀላል አይደለም የሶማሊያ መንግስት በሁለት እግሩ እንዲቆም ቱርክ መንግስቱን ወታደሮቹ ስዳ ከማሰልጥን ጀምሮ በመቅደሾ ግዙፍ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋም ጨምራ አላት ይሁሉ የሚሆነው እንዲው በነጽ አይደለም ቱርክ በአፍሪካ ቀንድ ሊኖራት ከመትፈልገው ተጽኖ አንጻር ወታደራዊ ጦር ሰፈር በሶማሊያ የባህር ዳርቻ ስለፈለገሽ ነው ባንጻሩ ግብጽ በሶማሊያ ከፉ ቀናት ሀገሪቱን አንድም ቀን ዞር ብላል ተመለከተቻትም ሆኖም ኢትዮጵያ መንግስትና ሶማሊላንድ የመግባቢያ ስምምነት ተፈራርሙ ተብሎ ሶማሊያ ቁጣዋን ስታሰማ የግብጽ ምላሽ የፈጠነ ነበርም የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሀሰን ሺህ መሐመድን ካይሮ ለመጋበዝ ጊዜ አልፈጀባትም ከሶማሊያ ጎለጎን ሶማሊያን የነካ እኛን ነካ ማለት ነው ስከማለትም ደርሳለች ከዚህ ባለፈም የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፋታል ሲሲ በዚህ ሳምንት ወደ መቅደሾ ለመጓዝ ቀጥሮ ይዟል ነገር ግን አልሸባብ በመዲና ያደረሰው ያልተጠበቀ ከባድ ጥቃት የአልሲሲ የጉዞ ቀጥሮ እንዲሰረዝ ምክንያት ሳይሆን አልቀረም ተብሏል ከዚሁ የሶማሊያ የጉብኝት መስረዝ በኋላ የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረጂብ ጣይብ ኤርዶሃን ወደ ካይሮ አመረተው ከግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፋታል ሲሲ ጋር በጋዛና በሶማሊያ ጉዳይ ላይ መከራዋል በልዩ ልዩ የወሬ ምንጮች እንደተዘገበው ከሆነ ሁለቱ ሀገራት ከጋዛና ሶማሊያን ባለፈ በራሳቸው የሁለትዮሽ የጋራ ጉዳዮች ላይ መከራዋል ይሁንና በተለይ በሶማሊያ ጉዳይ 
በዝርዝር የተሰጠ መግለጫ የለም የሶማሊያን ጉዳይ አስተካካይ ኢትዮጵያን አጣብቅኝ ውስጥ ለመክተስ የምትሻው ግብጽ ግን በዚህ ጉዳይ ከቱርክ ጋር በጥብቅ የምትመክረ መሆኑ ግን ጥርጥሬ ሎም ተብሏል የሶማሊያ የሀገር ውስጥ ሚኒስትር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሬድዋን ሁሴንን ጠንከር ባሉ ቃላት ወርፈዋቸዋል የኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የመግባቢያ ስምምነት በመቅደሾና ባለስልጣናቱ ዘንድ ቁጣ ይፈጠረ ነው ባለስልጣናቱ ሶማሊያ ጦርነት ውስጥ ከመግባት እንደማትመለስ ሲናገሩ ይደመጣሉ። የሞክሪሾ ሚዲያዎች ኢትዮጵያን በታሪካዊ ጥላትነት ፈርጀው ጉስማ ማሰማታቸውን ቀጥለዋል። ታዲያ ከሰሙኑ አንድ ከፍተኛ የሀገሪቱ ባለስልጣን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና በቅርቡ የሀገሪቱ ደህንነት መስራ ቤት ሐላፊ ሆነው የተሰየሙትን አቶ ሬድዋን ሁሴንን ሲሳደቡ ተሰምተዋል። የሶማሊያ የሀገር ውስጥ ሚኒስትር የሆኑት ፊቂ ያብይና ሬድዋንን ስም ያነሱ ውሸታሞችና ታላዮች ናቸው ሲሉ ወርፈዋቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ቶ ሬድዋን ሁሴን የኢትዮጵያን ህዝብ በውሸት እስረኛ አድርገዋቸዋል ሁለቱም ፍረት የሌላቸው ዋሾች ናቸው ብለዋል አብይና ሬድዋን ለሀገር ውስጥ ሆነ ለዓለም አቀፍ አካላት በጉዳይ ላይ ዋሽቷል የሬድዋን ደግሞ የባሰ ነው ብለዋል ሰውየው የኒው ቀሳ ምልክታቸውን ያስተላልፉበትን ተንቀሳቃሽ ምስል በማህበራዊ ተስፋ ገጾች የለቀቁ ሲሆን ከሥራ አስተይት የተሰጣቸው አንዳንዶች ጎርቤት ሀገራትን ከሚያማረሩ የሶማሊያን የውስጥ የጸጥታ ችግር ለምን አይፈቱም ሲሉ መልስ ሰጥተዋቸዋል ከሶማሊያ የውስጥ ጉዳይ ጋር በተያዘ ሞቅዴሾ አንድ የጸጥታው ሳን ያስተላልፋለች የሶማሊያ መንግስት ባለስልጣናት በዋና ከተማ ሞቅዴሾ ውስጥ ባለ የደህንነት ስጋት ምክንያት ማንም ሰው ያፍና ፍንጫ መሸፈኛ ማስክ እንዳያደርግ ክልከላ አጥሏል የዋና ከተማው አስተዳደር ቃላቀባይ ሳላህ ዲሬ ገዳውን በተመለከተ ያፍና ያፈንጫ መሸፈኛው ጭምብልን ወንጀለኞች ማንነታቸውን በመሸፈን ህገወጥ ድርጊቶችን ለመፈጸም ይመቻቸዋል ሲሉ ተናግረዋል ከሶስት አመታት በፊት በመላው ዓለም ተከስቶ ዋነኛ የጤና ስጋት የነበረው የኮቪድ 19 ተዋስን ተከትሎ ማስኮስ በሁሉም ሰው በስፋት ጥቅም ላይ መዋል ጀምሯል በሶማሊያ ዋና ከተማ በተደጋጋሚ የተፈጸሙ ያሉ የሽብርት ጣቶችና ሌሎች ወንጀል ድርጊቶችን ለመቆጣጠር በሚል የሞክዴሾ ባለስልጣናት ማስክ መጠቀም አግደዋል ከዚህ በተጨማሪ ባለስልጣናቱ በከተማው ውስጥ የሚገኙ የህዝብ ትራንስፖርት መገልገያዎች ላይ ኮፍያ ማድረግና የጦር መሳሪያዎችን ይዞ መንቀሳቀስንም ከልከዋል ነገር ግን ከስለምና ሃይማኖት አንጻር በሽማግሌዎች የሚደረገው ባህላዊ ቆብ ይከልከላ አይመለከትም ተብሏል ይህ ማስክና ኮፍያ ማድረግ እንዲሁም የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስን የሚከለክለው ውሳኔ ተላልፎ በቅርቡ ሞቅደሽ ውስጥ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼህ መሐመድ በተገኙበት በተካይደ የደንነት ስብሰባ ላይ ነው ሶማሊያ ለ10 አመታት ባለመረጋጋትና በደህንነት ጦት ውስጥ የቆየች ሲሆን ለዚህ ማንኛው ተጠያቂ አልሸባብ የተባለው ቡድን ነው። ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼህ መሐመድ ወደ ስልጣን መምጣታቸውን ተከትሎ ካልቀይዳ ጋር ግንኙነት ባለው በዚህ ታጣቂ ቡድን ላይ መጠነ ሰፊ ዘመቻ ይከፈቱ ሲሆን አልሸባብም ሞቅዴሾን ጭምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ድንገት ድራሽ ጥቃቶችን በላይ በላዩ እየፈጸመ ነው። ባለፈው ሳምንት ቅዳሜ በዋና ከተማ ሞቅዴሾ የሚገኝ ወታደራዊ ጦር ሰፈር የዩናይትድ አረብ ኤምሬቶችና የባሪን ወታደራዊ መኮንኖችን ጨምሮ አምስት ሰዎች የተገደሉበትን ጥቃት ቡድኑ መፈጸሙ ይታወሳል። በተባበሩ አረብ ኤምሬቶች ስር በሚገኘው ወታደራዊ ማሰልጠኛ ካምፕ ላይ በተፈጸመው በዚህ ጥቃት ከተገደሉት ከፍተኛ መኮንኖች መካከል በሶማሊያ ኤምሬቶች ካላት ተሳትፎ አንጻር ወሳኝ ሚና ይነብራቸው ኮሎኔል መሐመድ አል ማንሱር አንዱ መሆናቸው ታውቋል። የበዚህ እንዳለ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ ተብሏል። የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼህ መሐመድ ወደ አዲስ አበባ እንደሚጓዙ ተናግረዋል። ሀሰን ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙት በአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ነው። ከ15 ቀናት በፊት በጣሊያን ሮም የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በጋራ ስብሰባውን የተካፈሉት ሀሰን ሼህ መሐመድ በ15 ቀናት ጊዜ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ዳግም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ሊከናኙ የሚችሉበት ድል እንዳላቸው ተነግሯል። ከወደቡ ዝግብ ጋር በተያዘ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼህ መሐመድና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፖለቲካ ኩርፊያ ላይ ናቸው። በጣሊያኑ የአፍሪካ ምሪዎች ሰብሰባ ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼህ መሐመድና ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ ተገናኝተው ሐሳብ የተለዋወጡ ሲሆን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ግን ሳይገናኙ ቀርተዋል። በመጪው ቀዳሚና ሆድ በሚካሄደው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼህ መሐመድ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተገናኝተው ይመክሩ ይሆንነ የሚለው ጉዳይ ተጠባቂ ሆኗል። በዛሬውለት ስለ ጉዟቸው የተናገሩት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሶማሊያ እንዳሻት አልቀ የሚገባበት መንግስት እንደሌላት መልክተና አስተላልፋለን ብለዋል የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባ በመጪው ቀዳሚና ወዳዲ ሳበባ ላይ ይካሄዳል የህብረቱ የመሪዎች ጉባኤ ከመካሄዱ አስቀድሞ 
የሥራ አስፈጻሚዎች ወይንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ ተናንተናና ዛሬ ተካይዷል። ሙስጠፊ ከቡና አምራቻው ቦንጋ ከተማ ያስተላልፉት መልእክት የሚያለያዩ ነጠላ ትርክቶችን በመተው የጋራ የሚያድርጉ ገዢ ትርክቶችን ለማጽናት በትኩረት መስራት ይገባል ሲሉ የሶማሌ ክልል ርስ መስተዳድር ሙስጠፊ መሐመድ ኡመር ተናግረዋል። ህብረ በህራይ ወንድማማችነት ለዘላቂ ሰላምና ሁለንተናይ ብልጽግና በሚል ሐመር ሐሳብ በቦንጋ ከተማ ህዝባዊ ውይይት ተካይዷል። በውይይቱ የቦንጋ ከተማና ዙሪያ ወረዳዎች የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች በዞኑት የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ሆነ ይስነብቱ ምላሽ ያገኙ መምጣታቸውን ተናግረዋል። የቦንጋ ከተማ የነጹ መጠጦ ሀግርቦት የመንገድ መሰረተ ልማት ተደራሽ አለመሆን የቦንጋ በህራይ ቡና ሙዚየም ወደ ስራ ለመቅባት የስራ ጥቁጥር መጨመር ትኩረት እንዲሰጠው ጠይቀዋል። በአገሪቱ አንድ አንድ አካባቢዎች ሚስቷሉ የጸጥታ ችግሮች ሲቆች በነጻነት ተዛውሮ እንዳይሰሩ የሚገታ ተግባር በመሆኑ መንግስት ትኩረት እንዲሰጥ አሳስቧል። የሶማሌ ክልል ራስ መስተዳድር ሙስጠፊ መሐመድ የሚነሱ ችግሮች ደረጃ በደረጃ እየተፈቱ የዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋጋት ይሰራል ብለዋል። ከለውጡ ማገስ በርካታ ጉዳዮች ምላሽ ያገኙ መምጣታቸውንና ወደፊትም የሚመለሱ ጉዳዮችን በመመካከርና በመነጋገር ለባት እንዲያገኙ ይደረጋል ብለዋል። የሚለዩንና የሚያነቋቁሩ ነጠላ ትርክቶች በመተው የጋራ የሚያደርጉንን ገዢ የሆኑ ትርክቶችን በማጽናት ለንሰራ ይገባል ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። የተሳለጣ አገልግሎት ለዚጎች ተደራሽ ለማድረግ የተቋማት ግንባታ ላይ ትኩረት ማድረግ ይገባል ሲሉም ገልጿል። ከዚህ ወይ ተነሱ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች መሰረተ የሆነታዎች በመሆናቸው ለችግሮቹ መፍትሄ በጋራ ጥረት እናደርጋለን ማለታቸውም ተዝግቧል። በመጨረሻም ተናንተ ምሽት አንድ ሰዓት ገደማ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረደ አራት ከዚህ በፊት አጎና ሲኒማ ይገኝበት በነበረው ህንፃ ላይ በደረሰው የሳት አደጋ በአንድ ቤት አምልኮ ቸርች ላይ ጉዳት ድረስ የተባለው በስህተት ነው ሲል የአዲስ አበባ የሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስተውቋል የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ንጋቱ ማሞ ለአዲስ ማለዳ እንደተናገሩት የሳት አደጋ መንሥኤው በፖሊስ በኩል እየተጣራ ነው ከኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ንጋቱ ማሞ አዲስ ማለዳ ረጋገጥ እንዳለችው የንጻው አንደኛውና ሁለተኛው ወለል በውስጣቸው ከያዙት ንብረት ጋር ሙሉ ለሙሉ የወደሙ ሲሆን ከዚህ ቀደም በቦታው የነበረ የፕሮቴስታንት ቸርች አሁን የለም የህዝብ ግንኙነት ባለሙያው እንደተናገሩት አምስት ሰዓታትን ያህል በፈጀው ሰዓት የመቆጣጠርና የማጥፋት ዘመቻ 20 ያደጋ መቆጣጠር ተሽከርካሪዎች ስድስት የውሃ ቦቴዎች ሁለት አምቡላንሶችና 108 ያደጋ ጊዜ ባለሙያዎች 105 የፌደራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት የውሃና ፍሳሽ የመብራት ኃይል ባለሙያዎች ተሰማርተዋል በሰዓት አደጋው የተያዘው በህንጻው የሚገኘው ያ ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ውስጥ ለደምጽ መከላኪያ በግድግዳ ላይ የተለጠፈው ስፖንጅና ሌሎች የፕላስቲክ ወንበሮች ተቃጥለው ለአደጋው መስፋፋት መንስኤ መሆናቸው ነው የተነገረው። በአደጋው በአንድ ሰው ላይ ቀለል ያለ ጉዳት መድረሱ በዘገባው ተመላክቷል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ንርሰ ጉዳዮች እዚ ላይ ቋጨን። ላይክ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ ይያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።